வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து எதை பற்றினா செக்ஸை பற்றி செக்ஸ் அப்படின்னா என்ன செக்ஸுன்றது ஜென்ரலான திங்கில் பார்த்தோன்னாக்கா பாலினம் ஆனால் பெண்ணா அப்படின்றது ஆனால் அதை தாண்டி உள்கூறு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இனப்பெருக்கம் மட்டும் செக்ஸ் வந்து ஒரே பேஸ் கிடையாது இது ஒரு சின்ன ஒரு காரணம் அவ்வளோதான் இனப்பெருக்கம் இனப்பெருக்கத்தை இனப்பெருக்கன்னே சொல்லிடலாம் ஆனால் உடல் உறவுன்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்லியிருக்காங்க உடல் உறவு உடல் மூலியமாக்க நமக்கு ஏற்படக்கூடிய உறவு இது ஒரு கலை ஓகேவா எந்த அளவுக்கு செக்ஸில் ஒருத்தவங்க வந்து டானா இல்லை சும்மா டம்மியா அப்படின்னு பார்க்கறது அப்படின்னா அந்த உடைய கலையை தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அண்ணா நீங்கள் வந்து செக்ஸை வந்து ஒரு இனப்பெருக்கத்தை மட்டும் உபயோகிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வாழ்க்கையில் சரியான ஒரு தீர்வோ இல்லை சரியான ஒரு திருப்தியோ அவங்களுக்கு கிடைக்காது இனப்பெருக்கம் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னாக்கா உடல் உறவில் திருப்தி படுதுன்ற ஒரு ஒரு பாட்டு இருக்காது திருப்தி அடைதல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உச்சக்கட்டம் அப்படின்ற மாதிரி சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக்ஸில் வந்து உச்சக்கட்டம் அடைய வைக்கிறது இல்லை ஆண் உச்சக்கட்டம் அடைகிறது அப்படின்றத விட அவனுடைய துணை உச்சக்கட்டம் அடைகிறாங்களா அப்படின்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என் பல பல தரப்பட்ட ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கட்டும் எந்த ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் பேஸ் எங்கேன்னு பார்த்தா செக்ஸில் இருந்தால் இருக்கும் ஏன்னா செக்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா அதுக்கான சரியான முறையில் நீங்கள் அணுகாமல் இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா வேறு வேறு பெண்கள்கிட்ட வேறு வேறு ஆண்கள்கிட்ட நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த செக்ஸை உங்களுடைய துணைகிட்டையே நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஒரு விபச்சாரிகிட்டையோ ஒரு ஆண் விபச்சாரிகிட்டையோ போயிட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செஞ்சால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அயல்நாட்டு படங்களை பார்த்துட்டு நம்ம ஆசைப்படுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எதை இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் சரியா உங்களுடைய மனைவிட்டையோ உங்களுடைய கணவன்ட்டையோ நீங்கள் எதிர எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செய்யுங்க சில பேர் வந்து வாயால் புணர்றதை வந்து ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க அதை நீங்கள் முதல்ல செய்யுங்க உங்கள் மனைவிக்கு அதுக்கப்புறமா அவங்க செய்ய செய்யட்டும் இல்லை அவங்க செய்வாங்க அந்த மாதிரி எதிர்பாருங்க ஓகேவா உடல் உறவு அப்படின்றது உடல் மூலியமாக்க நம்மளுடைய உறவை வந்து பிணைச்சி இன்னும் பாண்டிங் வந்து ஸ்ட்ராங் படுத்துறது தான் ஏன்னா இன்னைக்கு அதுதான் நமக்கு ரொம்ப வீக்கான பாயிண்டாக இருக்குது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஆண்களுடைய இப்போ இன் நைன்டீஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு வந்து பெண்களுக்கு வந்து மட்ட மலட்டுத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் நம்ம படத்தில் கூட பார்த்துருப்போம் அப்படி இப்படின்னு பார்த்துருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி ஆண்கள்கிட்ட மலட்டுத்தன்மை அதிகமாகிட்டு இருக்குது என்ன காரணம் சரியான முறையில் உணவு பழக்க வர்க்கம் கிடையாது முக்கியமான விஷயம் கடல் எண்ணெய் வந்து இன்றைக்கி தவிர்க்கப்பட்டு ரீஃபண்ட் ஆயில் எல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ கடல் எயில் இருக்கக்கூடிய சத்து வந்து அவ்வளோ ரொம்ப பெஸ்ட்டு வந்து செக்ஸுக்காக அதெல்லாம் தவிர்க்கப்பட்டதுனால இன்றைக்கி வந்து ஆண்கள் வந்து சரியான முறையில் அவங்களால பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஃபஸ்ட்டு திங்க் அதுதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ மேஜராக ஆண்களுக்கு பார்த்தாக்கா புகை பிடிக்கிறதோ இல்லை சரக்கடிக்கிறது அந்த மாதிரி ப சில ஒரு சில கெட்ட பழக்கங்களும் இருக்குது இப்போ ஆண்கள் வந்து பொதுவாக ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பெண் கிட்டே போகிறீங்க போகக்குள்ளே வந்து அந்த பொண்ணு வந்து சீக்கிரட் பிடிச்சி சீக்கிரட் வாசனை வருது நீங்கள் போய் முத்தம் கொடுக்க போகிறீங்க ஒரு விபச்சாரின்னு வச்சிங்களேன் ஒரு விபச்சாரிக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த பொண்ணு கூட செக்ஸ் வச்சுக்கிறதா போகிறீங்க அந்த கிட்ட போய் முத்தம் கொடுக்குள்ள அந்த பொண்ணுடைய வாயிலேருந்து ஒரே சீக்கிரட் வாடை இல்லை பீடி வாடை ஹான்ஸு அந்த மாதிரி புகையில் வாடைலாம் வருது நீங்கள் அதை வந்து சாட்டிஃபிகேஷன் ஆவீங்களா ஆக மாட்டீங்களா அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய மனைவியும் நீங்கள் நெருங்கும்போது நீங்கள் நான் ஒரு ஆண் மகன் நான் குடும்ப தலைவன் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் உறவில் காட்டணுமே தவிர உங்களுடைய கெட்ட பழக்கத்தில் காட்டணுன்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு பெண்ணுட்டை இதெல்லாம் வெறுக்கிறீங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்யணும் ஓகே நீங்கள் தூய்மையாக இருந்தால் தான் உறவு வந்து தூய்மையாக இருக்கும் உறவு ஆரோக்கியம் மூலம் வெறுப்பு தட்டிடுச்சு அப்படின்னா கடைசியில் வந்து இதில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கவே முடியாது முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் மண்ணல் அதனால் கெட்ட பழக்கங்களை விட்டுருங்க உடல் உறவை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு நல்ல ஸ்மூத்தான செக்ஸ் உங்களுடைய துணையோட ஆலோசிங்க உங்களுக்கு எது மாதிரி பிடிச்சிருக்கு எந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆலோசிச்சு செஞ்சீங்க அப்படின்னாக்கா உண்மையானே உங்களுடைய செக்ஸோடைய லைஃப் மட்டும் கிடையாது செக்ஸ் லைஃப் நல்லா இருந்துச்சுன்னாக்கா உங்களுடைய என்டையர் லைஃப் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் ஃபேமிலியில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா என்னுடைய தகவல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்